Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van In de Tuin bij Henk. Vandaag gaan we een paar klusjes doen. En u heeft het goed gezien. Mais. Kijkt u eens. Tijd om de mais uit te gaan planten. Loop maar even mee, laten we de handen wapperen. Hier heb ik twee rijtjes. Ik ben al begonnen met de mais neer te zetten. De laatste zes gaan we er hierin zetten. De rijtjes hebben een afstand van ongeveer 30 centimeter en onderling heeft de mais ook ongeveer 30 centimeter. Nou, u ziet het al aan de, aan de rolletjes. Om deze rolletjes goed in de grond te kunnen zetten, gebruik ik de bollepoter. Die is ongeveer van dezelfde vorm en hartstikke handig om voor dit klusje te gebruiken. Dus we gaan. Gaten maken. We halen nu voorzichtig de rolletjes eruit. Het kan zijn dat ze een beetje nat zijn geworden en daardoor breken. Dat is helemaal niet erg. En laat u vooral ook het rolletje eromheen zitten. Dat gaat vanzelf rotten. En dan En natuurlijk, er zijn er ook bij, ja die komen niet uit, ik hou er één over, die bewaar ik nog even in de kast voor het geval een van de andere onverhoop toch niet gaat redden. Ik kan het me niet voorstellen, maar het zou zomaar kunnen. Nou, we gaten, verder goed dichtmaken. Laatste, altijd handig om het hele veldje even te voorzien van een flinke plenswater met de gieter. Dat was die. Maïs wordt ongeveer zo hoog. Krijg van die mooie pluimen en straks hopelijk ook een goede oog. Dat was het eerste klusje. Op naar de volgende. De tweede klus vandaag. Hier staat hij dan. De positia. Uitgebloeid. En dan wordt het tijd dat hij flink teruggesnoeid wordt. Ik heb u al eerder gezegd, hè, hij hangt een beetje voorover. Dus we gaan eens beginnen met die hele grote tak eraf te knippen. Ik heb de bekende snoeitang en de grote tang. Daar gaan we eens mee beginnen. Helemaal onderaan. Goed bij de stam. 
Не пьем дома. Wat ook de bedoeling is, is dat de takken die naar beneden gaan groeien, dat we die ook gaan doen. En ik wil hem eigenlijk tot ongeveer borsthoog terughalen. Daar gaan we. Het zijn behoorlijke takken die eraf gaan. En we pakken gelijk datgene wat naar beneden groeit. Ik pak er ook mee. Dit zijn deze takken, ziet u. En vooral ook deze grote. Jongens, even flink. En uiteraard knippen we net boven een nieuwe knop. Kijk, hier hebben we die takken die zo overheen groeien. Die gaan we weghalen. Deze die naar beneden groeien, halen we eraf. Zo. Even kijken, dit is een... Oh nee, nee. De kippen roeren zich. Je moet even een ei leggen. Ook horen. Alle uitstekende takken ook zoveel mogelijk. Kijk, zo wordt het al redelijk. Dat gebeuren, even een beetje dichterbij. Om deze eraf te kunnen halen. En ook takken die elkaar kruisen. Het is natuurlijk goed om die weg te halen. Zo. Nou, de laatste knipjes nog. Zo, ik denk dat dit zo wel, dat hij wat rechter is. Kijk, goed. Dat was hem, op naar de volgende klus. Laatste klusje is biet te zaaien. Rode biet. Kogel. Nero. Hele goede bieten, lang oogbaar. Ik heb hier een plekje klaargemaakt. Ik ga één rijtje hier zaaien. Ik heb de hark hier neergelegd, zodat ik een mooi geultje kan trekken met de hak. Ondiep geultje, daar gaan de zaadjes in. Je moet een beetje opletten dat je dun zaait, want de zaadjes van de bietjes zijn eigenlijk meerdere zaadjes in een klontje. Ziet u? Dat is niet één zaadje, dat is een klontje. Daar komen dus ook meerdere uit. Dus op het moment dat ze uit zijn gekomen, uitdunnen. Maar we gaan eerst met de hak een geeltje trekken.
Daarvoor heb ik deze hark neergelegd. Ik kan weer erbij blijven. Dan trekken we er zo een mooi rulletje langs. Kijk eens even. Eén keer langs. Ja. En dan. Zoals gezegd, niet al te dik. Lekker dun zaai. Kiemen van de bieten. Dat duurt een week of twee, drie. Een beetje afhankelijk van het weer. En ik doe dan zo om de twee, drie weken weer een nieuw rijtje zaaien. Op zo'n 20 centimeter afstand. Bieten zijn op zich heel goed te bewaren. Ik vind ze heerlijk en ze doen het hier altijd hartstikke goed. Ik kan ze prima invriezen. Zo, dat is één rijtje. Prima invriezen. Dat heb je ver in de winter voor het voorjaar. Dan afdekken. Zo. En dan een klein beetje aandrukken. En ik ga er dan straks uiteraard nog even witte bordjes neerzetten zodat je weet van, oh ja, er staan de bieten. En ik heb op de platte grond van de tuin heb ik opgeschreven wanneer ik waar wat gezaaid heb. Dus hier rechts op de platte grond komt staan een rijtje vandaag uh, gezaaid. Nou, ik ga zo meteen denk ik nog een, uh, een rijtje zaaien, twee rijtjes, dat moet kunnen. Nou, dat was het met de klusjes. Ik hoop dat u wat aan de tips hebt gehad over het zaaien van de bieten of het snoeien van de forsythia en uiteraard het planten van de mais. Ik hoop dat u het uh, nuttig vond en dat u ook zoveel plezier heeft de komende periode van zowel de moestuin als van de gewone tuin. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van In de Tuin bij Henk. Tot ziens.